హాయ్ గాయస్ నేను మిస్ ఫ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సిస్టమ్ కాల్స్లో ఫోర్క్ ఎగ్జిట్ వెయిట్ అండ్ వెయిట్ ఫీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఒకనే వీడి గురించి మనం చూద్దాము సిస్టమ్ కాల్స్లో ఓకేనా గాయస్ లైక్ మీకు వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా మనం బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అన్ని ఎవరు ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా ఉంది ఇంకా మీకు పీడిఎఫ్ కావాలి నేను చదవలేకపోతున్నాను యూట్యూబ్ చూసి అన్నవాళ్ళు మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఓకేనా పీడిఎఫ్ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే నా కాడ మనీ లేవు నేను కొనుక్కునే స్థాయిలో లేను అన్నవాళ్ళు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఆబ్వియస్గా ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనము ఫోక్ సిస్టమ్ కాల్ గురించి చూద్దాం తర్వాత అన్నిటి గురించి చూద్దాం వీటన్నిటి గురించి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఓకే నేను ఏవైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నానో వాటన్నిటినీ మంచిగా చదువుకోండి ఓకే ఫోక్ ఫోక్ సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ ప్రాసెస్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ which runs concurrently simultaneously with the help of with the process that makes the folk call parent call ikkada em cheptunnaru ante folk system call anedi maniki enduku use ayiddi manamu new process ni create cheyataniki folk system call anedi use ayiddi okay new process ante which is called child process child process untadi kada danni call cheyataniki okay na next విచ్ రన్స్ కాన్కరెంట్ అంటే సైమల్టేనియస్గా మనకి ప్రాసెస్ అనేది టూ టైమ్స్ అంటే చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఇంకా పేరెంట్ ప్రాసెస్ అనేవి సై సైమల్టేనియస్గా రన్ అవుతాయి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మనం ఏముంది ఫోక్ సిస్టమ్ కాల్ అండ్ ప్రింట్ యాప్ హెలో హెలో అనేది ఇంటి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే హెలో అనేది ఓకేనా గా ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ మెయిన్ ప్రాసెస్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఫోక్ సిస్టమ్ కాల్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంది ఆ మెయిన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏం చేస్తుంది మెయిన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫోక్ అనే సిస్టమ్ కాల్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫో ఫోక్ అనేది ఏంటి అసలు ఈ ఫోక్ అనేది మనకి పేరెంట్ ఇంకా చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫోక్ ఫోక్ సిస్టమ్ కాల్ అనేది మనకి హెలో అని ఉంది కదా హెలో అనేది టూ టైమ్స్ ప్రింట్ చేసిద్ది ఎలా అంటే చూడండి ఫస్ట్ మనకి ప్రే పేరెంట్ ఉంది మెయిన్ ప్రాసెస్ ఉంది మై మెయిన్ పేరెంట్ ఉంది మెయిన్ పేరెంట్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఫోక్ సిస్టమ్ కాల్ని కాల్ చేసాము ఫోక్ సిస్టమ్ కాల్ ఏమో మనకి ఒక టైము చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఇంకోటి ఏమో పేరెంట్ చైల్డ్ పేరెంట్ ప్రాసెస్ అనేది క్రియేట్ చేసిద్ది ఇవి ఓకేనా ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ హెలో అని ఉంది కదా ఈ హెలో అనేది ఏమో టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అయ్యి దీనికి ఒకసారి దీనికి ఒకసారి హెలో హెలో అని టూ టైమ్స్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకేనా గాయస్ అర్థమైందా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను గాయస్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఫోక్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ సిస్టమ్ కాల్ ఎగ్జిట్ సో ఎగ్జిట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్టాప్ అవ్వటం సరే నేను చెప్తాను వినండి మెనీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ మెనీ కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా అనొచ్చు సిస్టమ్స్ అయినా అనొచ్చు మీ ఇష్టం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ ఆ టర్మినేట్ స్టాప్స్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ బై మేకింగ్ అండ్ ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్ ఇక్కడ మనకి లైక్ చాలా కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ అనేది ప్రా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ చేసి టర్మినేషన్ చేసిద్ది టర్మినేట్ చేసిద్ది సో దీన్ని ఎట్లాగ టర్మినేట్ చేయాలి ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేస్తూ టర్మినేట్ చేయాలి ఎనీ ఓ ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేసాం ఎనీ ఓపెన్ డిస్క్రిప్ట్ బిలాంగింగ్ టు ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఒక ప్రో ఒక ఫైల్ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది ఇమీడియట్గా క్లోజ్ అయిపోయింది టర్మినేట్ అయింది ఏదో ఒక ఎర్రర్స్ ఉంటే అట్లాగా ఓకేనా టర్మినేట్ అయ్యిద్ది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను జస్ట్ అది అంతే ఏ ప్రాస్ టర్మినేటెడ్ టర్మినేట్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ టూ టైమ్స్ ఫ్రమ్స్ వచ్చాయి ఒకటి క్యాన్సిల్ చేయండి ఓకే ఫ్రమ్ సిస్టమ్ వెన్ ఇట్ ఫినిష్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఇట్ ఆస్క్స్ ద ఓఎస్ ఓఎస్ టు డిలేట్ ఇట్ బై యూజింగ్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ప్రాసెస్ ఉండేది కదా ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎట్లా టర్మినేట్ అయిందంటే సిస్టమ్ అనేది మనకి ఏదైనా ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫినిష్ అయిపోతే ఫైనల్ స్టేట్మెంట్లో ఫినిష్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి అప్పుడు అది అడిగిద్దంట ఎవరు అడుగుతారు సిస్టమ్ అనేది డిలే చేయాలా అని అడుగుతుంది దేన్ని యూజ్ చేస్తూ ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేస్తూ మనము డిలే చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ వ
అనేది అనే దానికి మనకి చైల్డ్ ప్రాసెస్ బి అనేది ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎట్ ఎనీ ఆఫ్ టైమ్ ఏ వాంట్ టు ప్రాసెస్ ఏ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ బి ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ టు పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఏ ఇట్ డన్ బై యూజింగ్ వైట్ సిస్టమ్ కాల్ ఇక్కడ మనకి ఏదో ఒక టైంలో మనకి ఏముంది ప్రాసెస్ ఏ అనే దానికి ఏ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటుంది అప్పుడు మనకి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ బి ఉండేది కదా ఆ ప్రాసెస్ బి అనేది అవుట్పుట్ అనేది అవుట్ వ్యా అవుట్పుట్ వాల్యూ అనేది మనకి ప్రాసెస్ ఏకి ఇస్తుంది ఓకేనా ఓకేనా అర్థమైంది ప్రాసెస్ బి అనేది అసలు యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ ఏ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే చైల్డ్ ప్రాసెస్ బి అనేది అవుట్పుట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఏకి ఇస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ డన్ బై యూజింగ్ వెయిట్ సిస్టమ్ కాల్ దీన్ని వెయిట్ సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేస్తూ మనం చేయగలం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఫర్ ద ప్రాసెస్ టర్మినేషన్ బేసికల్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజెస్ టూ సిస్టమ్ కాల్స్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిట్ అండ్ వెయిట్ సిస్టమ్ కాల్ ఇప్పుడు మనకి ప్రాసెస్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎలాగ టర్మినేషన్ అవిద్ది అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది టూ సిస్టమ్ కాల్స్ని యూజ్ చేస్తుంది అంటే టర్మినేట్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా కానీ టూ సిస్టమ్ కాల్స్ ఉన్నాయి టర్మినేట్ చేయడానికి అంటే స్టాప్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ చేయడానికి మనకి టూ సిస్టమ్ కాల్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కాల్ ఇంకోటేమో వెయిట్ సిస్టమ్ కాల్ ఓకేనా గాయస్ అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఏ పేరెంట్ మే మే టర్మినేట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఫర్ వేరియే వెరైటీ ఆఫ్ రీజన్స్ సచ్ యాజ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్స్ వేజ్ సారీ ఇట్స్ యూసేజ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ దట్ ఈ దట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అలోకేటెడ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రాసెస్ అనేది లైక్ పేరెంట్ ప్రో పేరెంట్ ఉంటుంది కదా పేరెంట్ అనేది టర్మినేట్ అయింది కదా టర్మినేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అప్పుడు వెరైటీ ఆఫ్ రీజన్స్కి మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది టర్మినేట్ అయింది సో చైల్డ్ ప్రాసెస్ హ్యాజ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ యూసేజ్ యూసేజ్ ఆఫ్ సమ్ రిసోర్సెస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ప్రాసెస్ వన్ ప్రాసెస్ వన్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఇది ప్రాసెస్ వన్ ఇదేమో పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఇదేమో చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనుకోండి ఈ చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనేది లైక్ టూ ప్రాసెస్ లైక్ రిసోర్సెస్ని ఇక్కడ రిసోర్సెస్ ఫోర్ ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ కాకపోతే ఇక్కడ టూ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేయాలి టూ సో టూ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేయాలి అంటే లైక్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వినండి ఒక్కసారి వినండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నాలుగు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి నాలుగు ప్రాసెస్లో ఓన్లీ టూ వే యూజ్ చేయాలి ఇవి రెండు యూజ్ చేయకూడదు ఏవైనా టూ వే యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఆ టూలో ఫస్ట్ ఏది వచ్చిందో మనకు తెలియదు కదా ఇక్కడ మనకి ఏం అక్కడైతే డెడ్ లాక్ అక్కడైది ఇదైనా రావచ్చు ఇదైనా రావచ్చు టూ వే యూజ్ చేయాలి కాబట్టి రెండు ఒకేసారి వస్తే మనకి ఏమైద్ది అప్పుడు డెడ్ లాక్ అనేది అక్కడైద్ది అక్కడ ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వెయిట్ పిడ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ పి వన్ అనేది ఉంది తర్వాత చైల్డ్ ప్రాసెస్ వన్ ఉంది చైల్డ్ ప్రాసెస్ టూ ఉంది చైల్డ్ ప్రాసెస్ త్రీ అని ఉంది ప్రా పేరెంట్ ప్రాసెస్కి త్రీ చైల్డ్స్ ఉంది ఇది పేరెంట్ ఇవి చైల్డ్స్ ఇది అమ్మ దీనికి కూతుర్లు ఓకే అట్లా గుర్తుంచుకోండి నేను జస్ట్ జోక్గా చెప్పాను ఇది పేరెంట్ ఇది చైల్డ్స్ ఓకే మీకు అర్థం అవ్వడానికి అలా చెప్పాను ఓకేనా ఓకే వెన్ వీ ఆర్ యూజింగ్ వెయిట్ పిడ్ ఎప్పుడైతే మనం వెయిట్ పిడ్ని యూజ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు చూడండి ద పేరెంట్ ప్రాసెస్ క్రియేటెడ్ త్రీ చైల్డ్స్ ప్రాసెస్ the user want to participate child process to terminate ikkada maniki parent process anedi three childs ni create chesiddi so appudu maniki user untaru kada user ki maniki particular process ni terminate process ni terminate cheyali particular process ni terminate cheyali okay na త్రీ చైల్డ్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ త్రీ ఈ త్రీ చైల్డ్స్లో ఎవరికైనా యూజర్కి ఉంటారు యూజర్కి ఎవరికి ఏదైతే టర్మినేట్ చేయాలో అది చెయ్యొచ్చు దీంట్లో ఈ వెయిట్ పిడ్లో ఓకేనా చూడండి చైల్డ్ ప్రాసెస్ టు టర్మినేట్ నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇట్ వాంట్ టు టర్మినేట్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ టు ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాసెస్కి మనకి యూజర్కి చైల్డ్ టు ప్రాసెస్ అనేది మనకి వెయిట్ పిడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఇట్లా రాంగ్ కొట్టాను మొత్తానికి ఓకేనా వెయిట్ పిడ్ అంటే టర్మినేట్ చేయడం ఓకే చూడండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆఫ్ వెయిట్ పిడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ చైల్డ్ టు పిడ్ సో ఇక్కడ మనకి వెయిట
so it is known it is not compulsory that it has uh, it has to wait for the all the childs you can wait term wait termination status immediately for the particular child it is uh, not possible to wait system kalikadi ikkada only wait pid ke sadhyam idi particular process ni user cheyal anukunna wait pid so ipu nenu 1 cheyal anukunte 1 cheyochu user 2 cheyal ante 2 cheyochu ipudu em anukuntna user 2 cheyali 2 ni wait pid anedi cheyal anukuntnadu child child process 2 ni wait pid chesindi ipudu so idi only wait pid సిస్టమ్ కాల్లోనే ఇది యూజ్ అయ్యిద్ది వస్తుంది వేరే సిస్టమ్ కాల్లో రాదు వెయిట్లో కూడా రాదు ఓకేనా మన మనకి ఏది కావాలో పర్టికులర్స్ పర్టికులర్ చేయాలి అంటే అది చేయొచ్చు మనం వెయిట్ పిట్ యూజ్ చేసి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇది ఎగ్జెక్ ఓకేనా ఎగ్జిక్యూట్ సిస్టమ్ కాల్ ద ఎగ్జిక్యూట్ సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ ఫైల్ విచ్ ఈజ్ రిసైడింగ్ ఇన్ ద ఇన్ అన్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ వెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ the previous executable uh, file is replaced and new file is executed ikkada execute ane system call anedi etla use ayyadante edaina oka file ni execute chestundo eslaki reside ante process anedi active pro- active side und anukondi active process lo reside ayyund anukondi reside ante file anedi file anedi active process lo unte residing ante undatam ఓకేనా ఉంటే అప్పుడే మనము ఎగ్జిక్యూట్ అనే సిస్టమ్ కాల్ని మనం చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న ఫైల్నే కాకపోతే కొత్త ప్రాసెస్ని మనము అక్కడ పెడుతున్నాం అంతే అక్కడ న్యూ ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అక్కడ మనకి ఓన్లీ మ్యాటర్ చేంజ్ అయింది అదే ఫైల్ కాకపోతే దాన్ని ఏమంటాము న్యూ ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ when the user want to launch a new file or program in the same process or program execute anedi eppudu use ayyadante you like user untadu kada user ane vaariki launch cheyal anukuntunnanu new file ni new file ni create cheyal anukuntunnanu okay na process anedanni create cheyal anukuntunnanu same process ni okay na new process image has same process id same environment and same file descriptor so new process ki enti image anedi inga process id anedi same environment but manaki file anedi new ga ganapadiddi kagapothe manamu only manamu program anedi vere edi pedutunna aa file lo ante change chestunnamu kagapothe previous ga manaki aa file lo em id undo adhe file address anni abe untayi okay na ఓకే నా గైస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్న ఈ వీడియో సో గైస్ లైక్ మీకు వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందర క్లియర్ చేయండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి ఇస్తున్నాను దానిలో ఫాలో అవ్వాలి ఇంకా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళండి ప్లేలిస్ట్లో అన్ని అన్నీ ఉన్నాయి వన్ 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 టూ వన్ టూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి లైక్ ఇంకా మీకు లైక్ ఇప్పుడు జేఎన్టీహెచ్ అప్డేట్స్ ఇంకా పీడిఎఫ్స్ లైక్ పీ మీకు పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇచ్చిన అలా ఫాలో అండి ఓన్లీ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకేనా ఇంకా లైక్ జేఎన్టీహెచ్ అప్డేట్స్ని ఇంకా జేఎన్టీహెచ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ని కావాలి అన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఓకే గైస్ అంటే వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్ జేఎన్టీహెచ్ వాళ్ళ అనేది ఛానల్ ఉంది దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకే థ్యాంక